はいどうも皆さんこんにちはクワトロですと本日はですね天パの祈りを使わないルシュア HL ソロ日課用編成ということで、えっと、バルナの政治編成を紹介していきたいと思います、えっと、先日の動画ですね、えっと、高難度コンテンツについてっていう風な動画だったんですけど、えっと、自分の予想をはるかに上回るコメントをいただきまして皆さん本当にありがとうございましたでそのコメントの中で、えっと、結構いただいたんですけどルシュア HL については天パの祈りを使ってやってるっていう人が結構多いっていう風なことを聞いてちょっと自分ここ結構意外だったんですけどえっとなのでえっとただ天パの祈りって素材が結構重いじゃないですかただ素材が重い代わりに簡単にクリアできるっていう風なところが天パの祈りのいいところだと思うのでなので今回はより難易度が低い編成っていうところをポイントにえっと寄せて考えてきましたでは実際に編成を見ていきましょうはい、では実際の編成なんですけどこちらですねメンバーとしては、えっと、ウーノバジラカトルハーゼリーラマリアテレザという風なキャラクターになってます編成構築難易度としてはえっとまあ中間ぐらいですかね3段階で言ったら真ん中の中ぐらい、えっと、限定キャラは、まあ、バジラだけっていう風なところがあるんですけど、えっと、賢者が2人と受天使もどっちも最終以上2人ということなのでそんなに難易度が高いっていうわけではないと思うんですけど、まあ、中くらいだと思ってますでその代わりにそのクリアする上でのプレイ難易度はまあかなり低いと思っているので、えっと、今回はこちらの編成で、えっと、紹介していきますでウーノとカトルなんですけど、えっと、自分のウーノとカトルどっちも限界超越してるんですけどこちらは、えっと、最終上限解放されていればそれで大丈夫ですでもむしろウーノに関しては限界超越すると、えっと、ちょっとやりづらくなるんですよねえっと、ウーノは一番最初にルシュファーの特徴技のポースポロスっていう技で、えっと、早々にちょっと落ちてもらってハーゼリーラと交換するっていうふうなことになるんですけど、えっと、ウーノが限界超越してると1、えっと、回耐えて回復するっていうふうなちょっとあの2回同じ落とす作業をしないといけないっていうちょっと手間がかかってしまうんでここに関しては限界超越してない方が楽だと思いますね特殊なパターンですねここは。えっと、まずこのキャラクターを用意する上で多分おそらく一番難易度が高いだろうっていうのが多分マリア・テレサの取得だと思ってます、えっと、先日、えっと、10賢者の取得状況っていうふうなことについてアンケート取らせてもらって今ちょっと画面にアンケート出てると思うんですけど、えっと、10賢者を取得している人数が、えっと、5人以下の人と6人以上の人が大体半分ぐらいに分かれたんですよ人によって若干違うと思うんですけど自分の中ではハーゼリーラは大体56番目ぐらいに取得してる人が多いのかなっていう風な印象で,で逆にマリア・テレサは多分おそらく7人目以降ぐらいに取得してる人が多いのかなっていう風に思ってるんでちょっとマリアを持ってないっていう人がちょっとこの動画見てる中にもいるかもしれないんですけど、まあ、ただ今回はあの水の紙石のバルナ編成の紹介っていうことででもまあ水を強化していきたいっていう人が結構見てくれてる中に多いと思うので、まあ、マリアを取得するとこういうこともできるよっていう風な意味も込めてマリアを使って紹介したいと思いますで次に武器編成なんですけど武器編成は今回このような編成で挑戦してきましたこの中で必須武器になっているものはメインで使ってるブルースフィアとあと扇抜きが2本以上ですね2本以上あれば、えっとまあ、一応最低ラインはクリアしているかなっていうふうに思いますで扇抜きを3本目持ってないよっていう、まあ、2本も結構ハードル高いんですけど3本以上持ってないよっていう風な人も結構いると思うんですがそういった方は、えっとまあ、コキュートスの槍とか HP を増やすような武器を入れてもらえれば、まあ、一応の代替にはなるかなっていう風に考えてますねで逆に扇抜きが、えっと、3本以上持ってるよっていう人はこの編成かなり硬くてあの耐久度が高いのでむしろドラゴニックウェポンを普通の終末武器に変えてもっと火力を出していく方向に寄せてもいいと思いますでこの編成なんですけど扇をメインで火力を出していく編成になってるんですね、まあ、そのバジュラが入っているからっていうところもあるんですけどなので、えっと、下手な課金武器とかを採用するよりかは
コロンバですねコロンバがすごい強いので、まあ、持ってる人であればコロンバを入れてもらった方がそのなんですか火力はすごい出ると思いますでこれコロンバなしで,で1本だけリミテッド武器の滞在請求も入ってるんですけど、まあ、この辺は、まあ、完全に必須っていうわけではないんですけど、まあ、あった方が討伐する時間に余裕ができるんで、まあ、そういった意味であった方がいいかなって感じですね、まあ、逆に他に強い武器を持ってたりその例えば限定武器とか季節限定武器の強い武器を持ってる人であれば、まあ、この辺を違う武器に変えても全然火力が足りれば討伐はできると思うんでこのコロンバとか滞在請求っていうところはその火力の目安として考えてもらえればと思いますねで次に召喚石ですね召喚石は今回このような感じで編成してきましたとハールとマールート、まあ、一応課金石が1個入ってるんですけどここは全然必須じゃないですね、えっと、動画見てもらえると分かるんですけど、えっと、カトルの4浴びの効果で、えっと、デバフがかなり大量に入るんですよでハールとマールートも今回デバフの数稼ぎその10この弱体試練のデバフの数稼ぎのために入れてるんで、えっとまあ、デバフの数が足りるのであればここはもう例えばセレストとかそういった石で代用してもらっても全然大丈夫ですでジャスティスも入ってるんですけど、まあ、そこまで、まあ、あった方がいいんですけどそこまで大量に使わなかったですね多分1回か2回ぐらい、まあ、HP を増やしたいんで最低サブには入れてた方がいいんですけど他はまあその好みによってそのサブに移行させて他の石を入れたりっていうところでもいいかなっていうふうに思いますで黒キリンは自己回避用とかあと不慣れな時にその敵の特殊を処理しきれなくなった時とかに結構あると便利な石なんで黒キリンはまあその自己回避っていうふうな意味で入れてた方がいいと思いますねということで編成の紹介がこんな感じになりますねでこのあと実際にプレイ動画を見てそのもらおうと思うんですけど自分水星人のこの編成を使っての挑戦2回目の動画なので結構プレイに不慣れな部分があるかもしれないんですけどむしろ多少ちょっとミスしてもクリアできるぐらいこの編成その余裕があってその耐久力も高いんで、えっと、そういったところもちょっと見てもらえればなっていうふうに思いますで実際に自分今まで何種類もそのルシファー HL のソロっていうのを、まあ、トーメンターもトーメンター以外のジョブでもやってきたんですけど、えっと、今回の水星人に関しては今までやった中でもトップクラスでその攻略が簡単でしたね、えっと、結構もうなんかお世辞抜きでその特殊技の回避もしやすいですしその耐久力もすごいありますしそのマリア・テレサの効果で HP を全員全回復させるみたいな効果もあるんでその HP が足りなくなるっていうことも全然なかったですしでトーメンターでないので引きも使わないのですごくなんか日課とするのにちょうどいいかなっていうふうにあと不慣れな人でもこれを使って練習すればそのルシファーになれるっていうふうな意味でもいいかなっていうふうに思ったんで今回はこの水星ジをチョイスしました。結構ルシュファイ HL は動画のコメントでももらったんですけどそのテンパの祈り使ってるっていう方はすごい多かったんですけど、まあ、テンパの祈りの素材結構大変だと自分思ってるんで、まあ、素材使わないでやれる人が少しでも増えたらいいかなっていうふうに思ってこの動画撮らせていただきましたそれでは前置きはこの辺にして実際にプレイ動画を見ていただきましょうそれではどうぞす
終末は間もなく成就する終末は間もなく成就する抵抗は無駄ですが抵抗は無駄ですがすぐにバラってやるよゴミカツキラスイーサルセイ終末は間もなく成就する終末は間もなく成就する力が満ちてきたでしょ力が満ちてきたでしょガリみんなを守ってくとアンダー行くぞこの殺意は守るための力終末は間もなく成就する終末は間もなく成就する抵抗は無駄ですが抵抗は無駄ですが<笑>そんなに死に急ぎたいかすぐにバラしてやるよガミカツキャー死にさこれがあなたの団体。そんなに死に急ぎたいか見ているかルシフェル。
いつきあいそんなに死に急ぎたいかこれがあなたの団体すぐにバラしてやるよゴミカツカありがとうございます死にさるぜ終末は間もなく成就する。終末は間もなく成就する終末は間もなく成就する終末は間もなく成就する
これがあなたの断罪。私の道を阻むなら容赦はしないジャスティス目にも飲みせてあげる剣道なる我が構えを見よ脳びれ